，小姑娘，左慈在这儿谢过您了。<笑>左慈，前辈是传说中大魔法家左慈。嘿嘿，没错。你真的以为我不知道你自主部队想对抗我？你真的以为我不知道你制造假大空吗？我要失败，为什么所做的一切都被义父给识破？为什么？就是这个。天魄真的好强哦！玉，你这招行天魄走的是近身攻击，没错。这一招是要在狭窄的空间里迅速攻击对手，讲究快、很准，真的是很快很准，完全来不及反应，就被你夺走我手上的心念。二哥，你为什么没有从我身上拿到任何东西啊？其实我有拿，不过很快就还回去了。拿了还回去，为什么？对啊，拿了什么东西啊？好好奇哦。二哥，你到底从我身上拿了什么东西？快说啦！还是不要问这么多啊。肥，你就检查你身上有没有什么东西被动过。嗯、我内裤穿白了啦！玉，你竟然……不是啦。本来我是要抽走三零的皮带，结果功力还没有太成熟，就没想到一不小心就抽到他的他的那个，所以就赶快还回去。你这一招新天破真的是令我大开眼界。不是还有最后一招新天破吗？最后这一招新天破很难领悟，所以我到现在还没练成。左慈大师说过。最后这一招是最厉害的，不知道练成之后是什么境界。云，你听起来很感兴趣哦。哎，那不是袁绍吗？袁绍不是在长安吗？我想，这么晚了，袁绍还来拜访，一定是发生了非常紧急的事。没想到当年的浪荡子，一转身成了东汉书院的学生会会长。我又怎么跟得上前私立教尉的脚步呢？既然都说的是前私立教尉，那想必你应该知道我这次造访的目的吧？直说吧，爽快。我想已经听说了董卓挟持献帝，号令天下的事情。我想了解一下你的想法，是否和一般人想的一样表面？你我都知道，董卓想要当盟主，又何必从我口中证实呢？你果然不是泛泛之辈啊！董卓之前在洛阳只是在等待机会，现在终于能把年幼的献帝当成妻子把玩，就拿盟主的命令，到处削弱地方的势力。朝廷中真正有能力而伟大的人，全部被撤换，包括你父亲曹嵩在内。你说，这董卓？是不是坏到无药可救了？云兄有何高见？不如直说。号召联军，攻打董卓。既然云兄已经提出这个想法了，想必已经暗中进行了。没错，魏晋号召十七所高校，要共同讨伐董卓。现在只剩你东汉书院，不知道你曹操大会长意见如何？要不要加入我们的行列，共同惩奸除恶？铲除逆贼呢？如果真的能像你说的这样把董卓消灭，当然是最好不过了。不过献帝还年幼，而且在董卓身边，你们十七所高校在未央殿里动刀动枪的，若是献帝受伤了，这责任谁担当得起啊？怎么听起来像是你曹操大会长在找借口？是不是借口，就看你怎么解释。
，在我看来啊，是你东岸书院不愿意加入喽。袁绍根本就是想要趁势做大，明是号召十七所高校讨伐逆贼，暗地里却为自己的野心打下雄厚的基础。大家都是老朋友，我再给你一次机会，如何？东岸书院是否愿意一起讨伐逆贼，为新任盟主献帝效命？我东汉书院一向是以保护盟主为第一优先考虑。你们这样轻率出兵，名不正也就言不顺。我没有办法说服我自己。这个曹操曹阿瞒啊，你是太聪明了还是太笨？将来有一天，你会不会今天这个决定后悔？我知道你的想法了，只不过东汉书院如此胆小怕事，只怕会招来其他高校的瞧不起。盟主直属学校，东汉书院的学生会会长，原来也只是一只怕事的小乌龟啊！这件事情我曹操会负责，小乌龟也懂得做人的道理，不像有些人，连小乌龟都不如你。既然这样，那也没什么好说了，我们就来看看，谁心中的天下才是天下？告辞。不送。教育是百年大计，是一个国家最重要的工作。为了我可爱的同学，我一定要努力帮他们争取到最好的经费，让大家都可以受到最好的教育。天下越乱，我就要越努力。城门，城门，鸡蛋糕，好吃有味道。<笑>呃，老同学啊。你不要光顾着吃蛋糕嘛！我刚刚跟你提起的，你觉得怎么样？你刚刚有跟我提什么吗？呃，年纪大了，记性不好了。再说一次，哎，伟大的丞相大人，他来不就是要帮东汉书院争取经费嘛？啊！哦、<笑>哎，笑死人了！学生都不用读书，还要这么多经费干嘛？<笑>学生现在只是暂时不用上学。东汉书院呢是正统盟主直属学校，学校的校务还是要正常运作的。老同学，你已经官拜丞相了，应该知道国家的未来需要人才，有好的人才才能创造出强盛的国家。好，说得好，太好了，老同学，我就知道你是最支持教育的，大家都误会你了。你只是我心目中那个乐善好施的小鸟娘。小演员，你明明知道我最讨厌人家提起我小时候的事，可是偏偏咱们见一次面你就提一次。你可知道我现在是丞相哎，不要再叫人家小娘娘了嘛。啊，哎，对不起，哎，对不起啊，我我不知道你那么不愿意提起。我保证以后绝对不再提。呃，那请问东汉书院的经费什么时候拨下来啊？同学都在等我的好消息、啊。哦，那有什么问题呢？我可以告诉你，要钱没有，要命一条。我没有要你的命啊，可是我要你的命啊。哎呀，小演员，可厉害了！小学体育老师教你的大混沌，您可是越练越精啊！董卓，大家都要我提防你，说你是坏人。可是我一直认为你是我心目中那个有理想、有抱负的年轻人。想不到你竟然真的屡次对我出手。小演员，我也觉得我好懊恼啊！为什么老是对你这么好的同学出手呢？我也搞不清楚你怎么会变成这样，你难道已经忘记了吗？我们小时候曾经共同发愿要拯救全世界，你忘了吗？不不不，我没有忘记。我们小时候老是以为自己可以拯救全世界，现在我才知道，全世界也拯救不了我。其实我可以感觉到你心头那一把火还没有灭，只要停下脚步，你的灵魂就可以跟得上。为自己喘口气吧，跟我一起好好来为教育努力。我要当什么丞相？为什么一定要当丞相呢？不要当丞相，小演员，您的口才还是这么好。
话说得头头是道。我听了您一辈子的道理，能不能换我讲个歪理给你这个好人听吗？洗耳恭听，很简单，就这么一句话：好人没好报。你把王云校长给……哎，他他他可是你小学同学，一样是同学，为什么他不管做什么事都比我快一步呢？比我快一步把马子，比我快一步打 K 四，比我快一步有妻子，比我快一步买房子，还比我快一步当校长。他这么喜欢快一步，那我干脆就成全他了，让他也比我快一步。在弄杯柯宁子，看你多坏。班长，你怎么了？身体不舒服吗？今天我接到我曹家的密报，说王云校长不翼而飞了。怎么会这样？王云校长去为我们东汉谋福利，去找动作，结果动作这个王八蛋，他到底还是不是人啊？会长，王云校长。不翼而飞这件事，貂蝉知道吗？应该还不知道。那我得去跟他说。找董卓的，阿昌，表昌，我知道你很难过，没关系，你就尽情的哭吧。今天，就算我们一起流泪。都宣泄了。明天，你就要坚强起来，去面对未来。可是，阿昌，眼泪流干了，心就不会痛了吗？心还是会痛，还是会悲伤。是爱我们的人，是不希望看到我们难过。我操！天地无终结，人命如朝露。曹操自以为经历过许多生离死别，我的心不会再难过了。可是王云校长离开，他
同时去支持的力量。奋斗的力量，院长，对不起，还是要鼓励你们。院长，我确实辛苦了。对不起，王宇校长，天性幽默开朗，他一定不喜欢看到我们这么难过。我需要我们，我需要。我知道，我们会更努力的。可是，我一想到王校长，我就……王宇校长虽然离开了，但是他的理念一直都在。我们要为了王宇校长的名誉，努力奋战。跟各位说，前阵子袁绍找过我，他已经联合了全校盟十七所高校，要我以东汉书院学生会会长身份加入铲除董卓的行列。太好了，十八所高校一起啊，董卓这一次死定了，可以帮王校长报仇了。可是我没有答应。为什么？难道会长是因为袁绍和大哥是情敌，所以为了挺大哥才拒绝他？会长，我知道你很有义气，但现在都什么时候了，别再管什么兄弟情了啦。非不是这个原因，我知道了，是因为袁绍长得比你高是吧？会长，其实有种东西叫鞋垫，它可以让你瞬间增高。其实真正的原因是，我感觉到袁绍心里有一股巨大的野心，他会号召十七所高校，是为了联合次要敌人，打击主要敌人。如果我们加入他，只会变成他的妻子。会长的意思是说，袁绍除了想讨伐董卓，还想趁机做大。没错，不管和袁绍联合还是怎么样，我都要帮王校长报仇。三弟，王校长是不会希望我们报仇来报仇去。先听听会长的想法。我已经分析过了，袁绍所带领的十七所高校，他们会分布在未央殿的前后侧。到时候兵戎相见，必定会有一番杀戮。以袁绍现在的势力，还有十七所高校的联军，董卓一定会吃败仗。如果我猜测的结果没有错，董卓唯一能逃脱的地方在这里。所以，我们只要在这里守株待兔，就可以逮到董卓。再从这进入未央殿，就可以营救盟主先帝。没错，只要能救出盟主，同学们就可以恢复上课，就可以完成王宇校长的遗愿。那你等什么？我们明天一大早就出发。袁尚号召十七所高校攻打董卓，真的要将那种状况如何？想好不好？接起来了，因为我正要打四面给你。哦，原来你也这么想我，那我就放心了。你哦，这样你也要逗我？对，你在江东还好吧？无聊死了，我想回去东汉哦。短时间还是比较好了，现在这里正乱。可是不能跟大家在一起，我觉得好孤单哦。贝贝
你怎么了？你，你怪怪的，是不是动画书发生什么事了？嗯，王宇校长不翼而飞。王宇校长不翼而飞啊！怎么会这样？我现在马上回去动画书院。阿香，你先不用急，现在动画书院真的很乱，谁都没有把握明天发生什么事。你过来这里。我会非常担心。可是我想跟大家一起奋战啊！我认为董卓势力正在渗透，也许江东就有他眼线。如果你想跟大家一起奋战，我觉得你应该跟孙总校长提高戒备，好好稳固江东的势力。我在东汉国，你在江东国，这样才可以稳固天下的安危。好吧，你的分析是很有道理啦。我会在江东好好努力的。我也会在东汉努力的。贝贝，现在王宇校长不翼而飞了，最难过的人一定是貂蝉，你一定要多多注意他哦。请关羽一定要好好照顾他。这我知道。还有，你看起来好累的样子哦，你要多多照顾自己哦，你不准让我担心，知不知道？嗯。好，那我们随时保持联络。拜拜。好，拜拜。会长。哎，小秋，你怎么来了？我听貂蝉说了，王宇校长他……我知道会长一直把王校长当得像自己爸爸一样，你一定很伤心，对不对？就像自己爸爸不翼而飞，铁定难过死了嘛！我真的很不会安慰人。对不起，会长。嗯，小乔，你是特地来安慰我的吗？话是这么说，没错啊。可是，可是我好像搞砸了耶。哦，不会不会，你特地来安慰我，我就是很开心。谢谢，真的，谢谢。那你要好好加油。嗯。好美哦，会长，你们明天就要讨伐董卓了。我想你应该还有很多事情要准备，对不对？那我就先回去休息了，好好加油。我愿做你的召唤手，陪你闯危险的宇宙，期待你有一天。都看看我，会长，你们一定要平安回来哦，加油！有你的等待，我不会忘了，小乔。兄弟们，这次进攻董卓，绝对是我们过去以来最艰难的一次任务。我们一定要小心。嗯。貂蝉，你怎么来了？二嫂，你放心啊，二哥这么厉害，不会有问题的。不过，雨的第三招擎天破还没练成，董卓又这么厉害，不知道。超好。我也没说错。会长，我们先出发吧。二弟，你随后跟上。是，大哥。吊成，你怎么了？你今天怪怪的。我昨天做了一个噩梦
，梦中的你一直跟我挥手，我怎么叫你，你都不说话。醒来的时候，我的心跳得好快哦，阿长。大成，今天不是说梦境和现实是相反的吗？所以你别担心，我会一直一直跟你说话。你忘了吗？我还要一起去流程了。嗯。阿昌，这个给你。是什么？每次去战斗的时候，我都不能在你身边，所以我特别为你准备了这个喝下去会充满战斗力的精力汤。只要你喝下它，我就在你心里面成为你的血液，你的力量，就好像我一直在你身边，为你加油。谢谢你，貂蝉。我在东汉等你回来，记得我们要一起去柳城，一起实现我们的梦想哦。嗯，你要好好照顾你自己，而且你永远都不可以忘记我，不可以忘记我们的爱情七件事哦。貂蝉，我答应你，我一定会遵守跟你约定过的每一件事。出发了。嗯，万事小心。小陈，你放心，我不会有事的袁少，不知天高地厚，竟然敢造反，没关系。他以为我会怕他们这种纨绔子弟组织起来的烂军队啊！哼，李儒，小人在，叫徐荣带重级部队守住未央店前方，用三二三战术；叫郭氏带狙击部队到制高点，用一一二战术；叫张吉到后方树林部署奇袭部队，用四二二战术。去，小人马上下去分布。媚娘，哎，是。叫凤仙部队好好的守住未央殿，不准敌人越雷池一步。他们的编号就叫做肉包战队好了。肉包子打狗有去无回嘛。呃，战术就用四四四战术，十十十，这种烂部队死光算了。记住。奉仙部队可以为了保护我全数牺牲，知道吗？是。你不去发布我的命令，又跑回来干嘛？找死啊！啊，不不不，小的不是找死，呃，只是说有屁快放，没屁快滚。哎，那那丞相大人你呢？哎，对呀，丞相大人，你该不会是想抛弃我们自己？偷偷溜走吧！溜个屁啦！原上的十七路大军只不过是开胃小菜，主菜还在后面，就是曹操、刘备还有那几个主臭未干的五虎将，那个才厉害啊！啊！那伟大的丞相大人，你会死吗？死个屁啦！我可是史上最瘦、最猛、最帅、最会打的呢
啊，听得我好放心啊！谢。那几个青春期的叛逆小鬼，我会很快的让他们变成飘来飘去的阿飘小鬼。还不快去！你们想当阿飘啊？妈、啊！大哥，我们已经走了一天一夜的路了。照理来说，应该离未央店不远了吧？可是怎么觉得我们一直在这一带，一直绕？虽然没有讯号了。有人，但是谢谢。奇怪，怎么完全感受不到对方的攻击和联系？敌人的人数也无法确定。好，糟糕，这一份是让误会大了的阵法。例外嘛，连我设的阵法都能发现。之前没有把曹操这个小子干掉，真是失算了。会长，你知道怎么解误会大吗？误会大就要解释。会长，现在不适合耍幽默感哎。我说的是真的，所谓的解释，就是要在贴有符咒的柱子下面解四泡尿。解四泡尿？真的假的？是真的。根据国家有些资料库的记载中。是尿是至阳至刚，且灵性十分强的，它具有辟邪破阵的功效。各位，相信我，只要解四泡尿就可以破解这个阵法。你们随便选四个人，赶快尿尿，不要错过先机。这种时候，我尿尿都要犹豫，怎么对付敌人呢、啊？准备，先集中，好。就你们四个，快去！是。都能破解，曹操啊，你真是不简单呐、啊！看来该是该派我的好儿子上场了。哎，怪了，会不会被我的好儿子识破了我的阴谋？嗯，等我把这几个兔崽子解决了，再去解决你。暗黑真经之十恶不赦绝。我是三姑家媳妇，我是三奶奶的呀。十万人。相当诡异，兄弟们，大家小心！看你爸爸握着拔山拳。
攻击云。看来这黑雾是董卓召唤出来的实心魔，他会让兄弟们丧失心智，彼此互相攻击。我就不相信你们有多讲义气，心被蒙蔽了，还有什么事干不出来的？哇！我怎么了？兄弟们，集中精神，不要中敌人的计啊！镇住！只要同时也中了十七魔的弟兄们，也会昏倒。会长就算联手，也不一定打得赢董卓。刘兄，自己的兄弟打不下手，看来得使用异能了。佛克是我的。刘兄这句乌拉巴哈，真的是脏话吗？五虎将听我命令，各自调息，一位到我身边。我相信大家一条心，一定可以抵抗董卓法术。大家背靠背，站在一起。大家心里不要只想着战斗，只要想要战斗，就被董卓魔功利用。想想大家在一起快乐的回忆，这样董卓魔功就发挥不了作用。没错，心中充满了仇恨，很容易被利用做坏事。如果心中都是快乐的回忆，就不会被仇恨给控制。怎么会跑出来呢？好厉害的小鬼啊！真是让人又爱又恨啊！你们这是逼我跟你们玩真的。董董卓，这是你们这辈子最后一次叫我的名字了。一个我，你们已经受不了了；七个我。我们不是死定了吗？啊
自费，主攻我就算了。认输，我都还没开始打呢。真的很强。怕你们把破吉他吗？想不到董卓的魔化已经这么深了。兄弟们，顶住！关羽想干什么？好，那我就先下手为强，先让你们去见阎王。齐天破！关羽竟然进步的如此神速。这时候，如果可以使出最后一招刑天破就好了。二弟，先试试看刑天功第一招，刑天破。将功稍微破坏董卓防御罩，用巨龙刃使关羽练穿木，好废掉董卓武功。是，大哥。刑天破。再来一个，齐天破！太好了，二哥成功了。现在这个状况，只要战斗，只做为了牺牲，就让义父跟五虎先打个你死我活。我再找机会把他们通通击败。阿弟，先生追击，打杀董卓的元神。是，大哥。袭击。什么破吉他烂音乐啊，少丢人现眼了。非也，非也。这个音乐是要传给懂得欣赏的人听的。<音樂>悄悄过，直到最后一刻绝不后退。就算战火连天，希望还在演绎。什么破吉他烂音乐啊！少丢人现眼了。非也，非也，这个音乐是要传给懂得欣赏的人听的。刘备，你刚才弹那首曲子还真是不赖啊。不过，想用你的小黄蜂对付现在的董卓，只能怪你是选错乐器了。哎，这怎么能听呢？我听得很难受啊！怪不得看你们打来打去，我是一点都不过瘾。看得不过瘾，你就来帮忙嘛！哎，你老师没教过你吗？求人不如求己呀、啊！<笑>看你个呆头呆脑的样子，要让你来求我，你说什么话都不知道。哎，好吧，我就委屈我自己，就把我的青红紫电借给你三分钟。真的吗？真的，但是就三分钟哦。时间一到，我马上收回。<笑>这会儿你要弹得漂亮点，让我听得过瘾啊！这叫西老刚，跟他对干，我也占不了什么便宜。什么青红紫电，来呀、啊，大家好好的玩玩。
assault.用青龙紫电必须的董卓的魔魂飞魄散了他用了一下糟糕董卓但是我知道你试试看啊我就可以把咒语念完好啊
甘心吗？为什么害我们的人可以长命百岁？如果我们痛苦，别人应该更痛苦。跟我一起毁灭这个世界吧，关羽。吕布，你要毁灭的世界，你包含貂蝉吗？你说的没错，莫名其妙的被宣告只剩下一年，我很不甘心。就算我真的要死，我也希望貂蝉和我兄弟们继续活着。吕布，你有想过这个世界上有没有你想要保护的人吗？吕布，你知道快点让开！没有，我谁都不保护。可是貂蝉，貂蝉，貂蝉，你为什么要这么做？我不是说我当上盟主以后，天下就是我的吗？你也会是我的吗？我会亲手杀了他。为什么跟他同归于尽？为什么不相信我？为什么你都要离我而去？为什么？我吕布活着，又是为什么？吕布内心好混乱。难道是因为看到貂蝉跟董卓一起坠崖？刺激太大，不行，再这样下去，他会击败你就丧失理智。吕布，来不及了，我爱的人也死了，我恨的人也死了，通通都死。是我杀死了他们，是我，我杀死了义父，我杀死了貂蝉，我杀死了好多好多人。从现在开始，我是盟主，天下都是我的啦！你们赶快来参见盟主吧！我是盟主。吕布，不要近一点！我杀了董卓，我是盟主，我是天下第一！哈哈哈哈哈！会长，你放心，我会叫曹家军暗中跟随吕布，避免他任意伤人。我们先下去找关羽跟貂蝉吧。大哥，到底怎么样？可能是掉下来的时候昏过去了。超跟踪去找二嫂了。我用内功唤起他的百味穴，试看。嗯、大哥，你们找到貂蝉
我没有看到二嫂衣服的碎片，岩石上还有一些血迹。我立刻将我曹家军的海角部队出来寻找。战略怎么样？啊，没事，只是全身筋骨痛得很厉害。虽然我跳下来的时候用内力护住自己，还是抵不过从内力加速助力的重量。董卓人呢？还有那个抱住他一起跳下来的女生呢？二弟怎么会称呼貂蝉那个女生？那个女生好像不太会武功，从那么高掉下来一定会受重伤。大哥，请你分派工作，让三弟和大家去找他。二哥，你怎么会说那个女生呢？那是。啊，二哥，你，刘兄，你刚刚听到了吧？嗯，二弟居然叫刁蝉那个女生，难道雨失忆了？可是，二哥刚也叫我三弟啊，他也认得大哥是大哥啊。也许是看见二嫂跳下去，重创以后，选择性的短暂失忆。可是二哥刚刚，啊。到底发生什么事啊？三弟，你冷静一点。这一战，大家都负伤了，我先回去疗伤吧。报，说，海角部队在搜索全面海域五次之后，终于发现貂蝉的鞋子。海鹰部队呢？直升机有没有发现什么？报告没有。吕布呢？他在长安城四处游荡放话，说他杀了董卓，言行举止就跟个疯子一样，就连跟随他的战搜部队也被他伤了不少人，最后跑进树林，不知所踪。先把战搜部队受伤的人带去治疗，其他人继续搜索貂蝉。是。大哥，哥哥。是不是和吕布一样，看到二嫂最矮，刺激太大，所以发疯，忘记二嫂了？抱头帮二弟把布卖，说他卖相平和，不像吕布一样，经脉逆转。难道他有阿兹海默症？这是我家乡的一种病，呃，非常罕见，所以大家可能没有听过吧？我没有听过啊。对啊，脑海中立刻白了眼啊。还有大后天的记忆啊，就是我们习惯念 Alzheimer's disease， 简称 AD， 没有人会念中文，没怕怂掉。奇怪了，我平常看雨也没有 AD 的倾向啊，不然我在清华都检查看看好了。不用了。小乔，你怎么来长安城了、啊？因为在你们离开的那天晚上，我收到了这个。我知道关羽为什么会忘记貂蝉。小乔，你怎么来长安城了、啊？因为在你们离开的那天晚上，我收到了这个。我知道关羽为什么会忘记貂蝉。小乔，如果可以。我希望你不要看到这封信，但
是如果你看到了，我要先跟你说对不起。还有，希望你不要为我伤心，因为在你收信的同时，我可能不翼而飞了。在阿长他们决定去长安救祖献帝之后，我一直很不安。爸爸已经被董卓害死了，我好怕阿长也会这样。所以我去找了左慈大师，问他阿长能不能打赢董卓。左慈大师，请问阿长他们有没有办法打赢董卓？左慈大师告诉我，大家打不赢董卓。除非第三个关键发挥作用。第三个关键，而那个关键就是我呀。我，我不知道自己能做什么，只能顺从自己的直觉。爸爸的死让我觉得不应该待在家里，等噩耗来敲门。就算力量微弱，这次我也要跟阿长一起出战。保护我最最最最重要的人，但是阿长一定会阻止我，所以阿长，这个给你，我只好让阿长喝下忘东忘西、忘情水。你要好好照顾你自己，而且你永远都不可以忘记我。不可以忘记我们的爱情七件事哦，貂蝉，我答应你，我一定会遵守跟你约定过的每一件事。如果没有意外，阿长会忘记出征当天跟我的所有约定，也就是说，他会忘了我。我知道我这样会让大家伤心。但我真的不想让阿长承受心爱的人比自己先离开的痛苦。与其让阿长心痛，我宁可让他忘记我。也请大家原谅我。小乔，你是我最信任的朋友。如果我真的出事了，请你帮我拜托大家，不要在阿长的面前提起我，让他彻底忘了我，是我最后唯一能为阿长做的事。最后，我想说，能够认识大家，我真的真的很快乐，不管在哪里。只要心里有着彼此，就会让我觉得很幸福。永远的朋友，貂蝉。貂蝉，他最后拜托我做的事情，我一定要帮他达成。虽然我知道，让关羽忘记他深深爱过的貂蝉，真的很残忍。可是我知道，貂蝉希望阿长忘记他，忘记悲伤。去走他的人生，貂蝉这样牺牲，我一定要帮他做到，我一定要帮他守护他最爱最爱的阿长。只是
为什么这么相爱、这么善良的两个人，他们要那么可怜？为什么他们就不能在一起？为什么他们要受这种？受了貂蝉托付的你，你的心里一定也很苦。貂蝉，貂蝉，貂蝉，放心，在找到貂蝉之前，我们大家都不会放弃的。怎么变成这样？我我我我，呃，二弟，三弟是想问你，你醒来了？嗯，吃了滑头的药，再睡一觉，感觉好多了。不过大哥，你的眼睛怎么红红的？呃，我怎么？睫毛倒上了。哎，三弟，帮我看一下。哦，好。云超重，你们的心情看起来也不太好的样子。发生了什么事？哎，哎呀，我们刚刚在玩大眼瞪小眼的游戏，呃，小乔因为输给我，所以就哭了。呃，刘兄玩到眼睛红，呃，其他四位兄弟因为输给我。所以脸色不太好。好，哎，会长，弄哭女孩子不是好事哦。哎，就是说嘛。哎，下次不会。哎，大哥，我刚想起一件很重要的事。阿弟，你不要激动。雨不先疯了，他不想看你变得跟他一样。雨不疯了？雨不为什么疯？从此以后，东岸书院的校地。这是我原家的，你居然把脑筋动到王明校长用生命保护的东汉书院，这次无论如何都要想出拯救东汉书院的方法。诸葛亮，三国里面最聪明的人，有诸葛亮，什么都搞定了。我求求你，诸葛先生，帮我们救东汉书院吧。他那是什么打扮啊？这样的人真的比我更聪明吗？袁绍以现念，到处镇压不服从他的学校。我爸希望我答应他的两周不得前去治，这次去真。让我最在意的就是你。真的吗？小姐，跟我回去。请你们相信我吧。太好了，东汉水也救了，救了。